নমস্কার সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে আমার আজকের রেসিপি শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি একেবারে অন্যরকম একটা ফুলকপির রেসিপি ফুলকপি ভাপা যারা শীতকালে ফুলকপির একই রকমের রেসিপি খেয়ে বোর হয়ে গেছেন তাদেরকে বলবো একবার এই রেসিপিটা ট্রাই করতে এটা একেবারে অন্যরকমের একটা ফুলকপির রেসিপি এবং খেতে কিন্তু ভীষণই ভালো লাগে আসুন দেখি এটা বানানোর জন্য কি কি লাগছে এখানে আমি একটা বড় সাইজের ফুলকপি নিয়েছি এবং ফুলগুলিকে এভাবে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি এখানে আমি টু টেবিল স্পুন সর্ষে নিয়েছি এক টেবিল স্পুন সাদা সর্ষে এবং এক টেবিল স্পুন কালো সর্ষে আপনারা চাইলে যে কোনো এক রকমের সর্ষেই আপনাদের পছন্দ মতো নিতে পারেন নিয়েছি টু টেবিল স্পুন পরিমাণ পোস্ত তিন থেকে চার টেবিল স্পুন পরিমাণ টক দই নিয়েছি নিয়েছি চার পাঁচটি কাঁচা লঙ্কা আন্দাজ অনুসারে হলুদ গুঁড়ো এবং স্বাদ অনুসারে লবণ আর রান্নার জন্য আমি এখানে চার থেকে পাঁচ টেবিল স্পুন সর্ষের তেল ব্যবহার করব প্রথমেই আমি এখানে একটা মিক্সির পট নিয়ে নিয়েছি পটের মধ্যে প্রথমেই দু রকম সর্ষেটা দিয়ে দিলাম পোস্তটাও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দুটো কাঁচা লঙ্কা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবারে আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ মতো জল ঢেলে দিচ্ছি তবে আমি এখনই এটা পেস্ট করব না আধ ঘন্টা আমি এভাবে ভিজিয়ে রাখব পটের ঢাকনা বন্ধ করে আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখছি তারপর আমি এটাকে পেস্ট করে নেব আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে আমি সর্ষে পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কাটা পেস্ট করে নিয়েছি পটের ঢাকনা খুলে নিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশ স্মুদ একটা পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে প্রথমেই আমি ফুলকপিগুলিকে ভেজে নেব প্রথমেই গ্যাস অন করে কড়াই চাপিয়ে তাতে দুই থেকে তিন টেবিল স্পুন তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা ভালো করে গরম হলে আমি ফুলকপিগুলিকে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু নাড়াচাড়া করতে থাকব এখানে আমি অল্প পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর তার সাথে খুব অল্প পরিমাণ হলুদ গুঁড়োও এখানে দিয়ে দিলাম আবারও ফুলকপিগুলিকে তেলের মধ্যে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে থাকব ফুলকপিগুলির গায়ে হালকা ব্রাউন রং না ধরা পর্যন্ত এগুলিকে একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে আরও তিন চার মিনিট ফুলকপিগুলিকে ভেজে নেবার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি ফুলকপিগুলির গায়ে হালকা ব্রাউন রং ধরতে শুরু করেছে এবারে আমি ফুলকপির টুকরোগুলিকে তুলে নেব এবারে আমি এখানে একটা স্টিলের টিফিন বক্স নিয়েছি এখানে আমি সর্ষে পোস্ত এবং কাঁচা লঙ্কার যে পেস্টটা করে নিয়েছিলাম সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি সর্ষে পোস্ত এবং কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা আমি টিফিন বক্সের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি এবারে আমি যে চার টেবিল স্পুন পরিমাণ টক দই নিয়েছিলাম সেটাই টিফিন কৌটোর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি অল্প পরিমাণ লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি আর তার সাথে অল্প পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি সব উপকরণগুলিকে ভালো করে মিশিয়ে নেব ফুলকপিগুলিকে ভেজে নেবার সময়তেও আমি লবণ এবং হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করে দিয়েছিলাম তাই আমি এখানে অল্প পরিমাণে লবণ এবং হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করলাম এখানে আমি সব উপকরণগুলিকে ভালো করে মিক্সড করে নিয়েছি এবারে আমি ভেজে রাখা ফুলকপির টুকরোগুলিকে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি সব ফুলকপির টুকরোগুলিকে এখানে দিয়ে দিয়েছি এবারে আমি একটা চামচ দিয়ে খুব ভালো করে মিক্সড করে নেব যাতে সমস্ত মশলার মিশ্রণটা ফুলকপিগুলির গায়ে ভালোভাবে মেখে যায় ফুলকপিগুলি ঠান্ডা হয়ে গেলে আপনারা হাত দিয়েও ভালো করে মেখে নিতে পারেন এখানে আমি সমস্ত মশলার মিশ্রণটাকে ফুলকপির সাথে ভালোভাবে মেখে নিয়েছি এবারে আমি এখানে দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি আর তার সাথে টু টেবিল স্পুন পরিমাণ মতো সর্ষের তেল আমি ওপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি যে কোনো ভাপা রেসিপির ক্ষেত্রে এই সর্ষের তেলের ঝাঁচটা কিন্তু একটা আলাদা ফ্লেভার যোগ করে আপনারা চাইলে এখানে কয়েক চামচ জল অ্যাড করতে পারেন তবে যেহেতু টক দই দেওয়া টক দই থেকেই খানিকটা জল বেরিয়ে আসবে এবারে আমি টিফিন বক্সের ঢাকনা বন্ধ করে দিলাম এবারে আমি গ্যাস অন করে একটি কড়াইতে কিছুটা জল বসিয়ে দিয়েছি দু মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি জলটা গরম হয়ে গেছে এবং ভালো করে ফুটতে শুরু করেছে এবারে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একেবারে কমিয়ে দিয়ে খুব সাবধানে টিফিন বক্সটাই জলের মধ্যে বসিয়ে দেব খেয়াল রাখতে হবে জলের লেভেল যেন টিফিন বক্সের ঢাকনার নিচে থাকে এবারে আমি পনেরো মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি কড়াইটি এবং গ্যাসের ফ্লেম বাড়িয়ে দেব এবারে পনেরো মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনা খুলে নিলাম এবারে গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দেব এবং ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বেশ কিছুক্ষণ পরে টিফিন কৌটো ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি টিফিন কৌটো ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি ব্যাস এখানে আমার ফুলকপি ভাপা রেডি হয়ে গেছে ফুলকপিগুলি খুব ভালোভাবে সফট হয়ে গেছে সামান্য একটু টেস্ট করে দেখে নেবেন লবণটা ঠিক আছে কি না ব্যাস এবারে গরম ভাতের সাথে গরম গরম পরিবেশন করুন এই ফুলকপি ভাপা রেসিপিটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল 
আপনার মূল্যবান মতামত সাজেশনস বা রেসিপি সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে আজকে প্রথমবার ভিজিট করছেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নতুন নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য বেলাইকানে ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবেন না তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই নেক্সট দিন হাজির হব আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই খুব ভালো থাকবেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও